हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आरजीएम ऑनलाइन क्लासेस आरजीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो हमारे शॉकल के जने और एक बार शागुतो आमादेर जे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरागोजीर सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जे प्रैक्टिस सेशन तो चल चाहे आज के शीत डे आरोग्य किसे टाला चुना करवो इखने प्रत्येक तो की रोचे पहलम क्वेश्चन ना देखना हो पहलम क्वेश्चन डर रोए चे निम्नों लिखी तो विभिन्नति गुलेर मध्य कौन टी बॉम्बशो को ती वो पौड़ी बेशेर प्रकीत भूमिका देखो सीटर के क्वेश्चन गोतो बच्चों जरा प्रैक्टिस करे चु गोतो बच्चों जरा प्रैक्टिस कोडिए ची शेखन ते के तुमरा पोचूर क्वेश्चन प आरेक्टा बिषय होच्छ सीटर टेक क्वेश्चन गुलो सॉल्व करते थक लो तो मधेर कॉन्सेप्ट एक बारे क्लियर हुए जब पेड़ा गोजी थे कि तो ए रिलेटेड जेको ना क्वेश्चन है आसले तुमरा आंसर करते पढ़ बे तो पहलम क्वेश्चन टा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट थे कि जेगलो टॉपिक दिए चे पोत्ते का टॉपिक थी क्वेश्चन तुम्हारे किन्तु पाबे पुरी खाते तो बोलचे निम्नों लिखे तो विभिन्न तिगुले मधे कौन टी बॉम्बशो गुती बंग पुरी विषय प्रकीतो भूमिका एक उन्नायनर किचु उन्नायन बोलते जरा डेवलपमेंट बोलचे उन्नायनर किचु दिक बॉम्बशो परिवेशन है। भालो जोतनो उपस्थित और खाद्य एक टी शिशुर जन्म में जेको ने बेहतरी विरुद्ध लड़ाई करते पड़े, न कि परिवेश शुद्ध मात्र शिशुर भाषा विकास एक टूल जिको भूमिका रोन करे। जेखने परिवेश एवं बॉम्बशों को तो दूसरा गुरुत्व के शिकार करा होच्छे, शेटाई होच्छे आशुरुत्तर � पियाजेर तत्तेर जन्नो दाई कोड़ा जाए ना निचेर कोण्टा के पियाजेर तत्तेर जन्नो दाई कोड़ा जाए ना पियाजेर जे प्रोग्राम वालों ज्ञान तत्तर हुए चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी उरी शेकने चाट्टा पार्टर को था बोला हुआ चे शेकलने हम रोलेडी आलोचना करे नहीं थी तो बोले उन्नयन गुणगत पर जाए घटे शिश शेखा है और साथ लर्निंग जेटा आज शेडा चेक एक कांस्टेंट कांस्टेंट प्रैक्टिसर माध्यम में शेखा ध्रुवक अनुशुलन बोलते कांस्टेंट प्रैक्टिसर माध्यम में शेखा है ये टा किंतु तुनी बोलने तुनी किंतु बोले चंजे मन स्टिमुलस का कथा बोले चंजे तुनी शेखने किंतु एसिमिलेशन एकोमोडेशन का कथा ब मैंने कौन-कौन नॉय बोले थे प्रिपरेशनल थॉटर लिमिटेशन शीमा बोलते तो बोलते लिमिटेशन नॉय मोनोनिबेश करार प्रबन्धता प्रतिक्य चिंतर विकास अहूं केंद्रिक होता और पूरी बर्तनी होता करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर चाहे प्रतिक्य चिंतर विकास ठीक है चाहे माने जेटा क्या हमने बोल ची सिंबॉलिक थॉट छोटो बच्चा देर विकास है कि बोलते हैं छोटो बच्चा देर विकास है खेला एक टू उल्लेख जो को भूमिका रोए चे कौन टी बादे ऐ जे ऐ धारण है जे बादे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कथा ये देखने भाल को देखने भें ये क्वेश्चन गुलो किन्तु बार बार ऐसे किन्तु पूरा क्वेश्चन हम मानता चेंज कर दाय छोटो बच्चा � समय काटान जो ये एक आनंददायक उपाय तरा नतून दक्षता अर्जन कर कौन सेगल व्यवहार करते हैं तीखे सठिक उत्तर कि सठिक उत्तर है समय काटान जो ये एक आनंददायक उपाय ये क्यों विकास क्षेत्र में क्योंकि मान भूमिका नए नम्बर पाँचे आसब निम्नलिखित तो प्रश्नगुल मध्य कौन शिशु समालोचनामूलक चिंता समालोचनामूलक चिंता बोलते जेटा के बोलते परि जो क्रिटिकल थिंकिंग बी क्रिटिकाली जो थिंकिंग कर तरह एबिलिटी से करते आमंत्रण जाना से तक उत्साहित करोशन आपनी कि एर उत्तर जान सठिक उत्तर कि आपनी कि अनुरूप परिस्थिति कथा भावते अनुरूप मान जो विकल्प पद्धति जो विकल विकल्प सीमिलार सीचुएशन अमरा ये समाधन करते पड़े एमोन विभिन्न उपाय की जोखोंने बच्चा देर निश माने कोनो किच्छ क्रिटिकल थिंकिंग करा को था भाबा हो बे मन व्यक्त हो बे अल्टीमेट तादेर जोखोंन कोनो किच्छ ते बेनिफिट होच्छे शे बिषटे अमदो सब ते कुछ आंसर हो बे एवं मन व्यक्त हो बे बच्चा देर के डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हो ब कौन-कौन डिफरेंट वे आचे जितने अमराइटर के सॉल्व करते पड़ी, ठीक आचे? 
নেক্সটে নিচের কোন বিকল্পটি প্রগতিশীল শিক্ষা মানে প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন বা বিকল্প সরি প্রগতিশীল শিক্ষাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করে কোনটা করে শেখা মানে লার্নিংয়ের মাধ্যমে শেখা কিসের মাধ্যমে ডুইং বাই লার্নিং কিসের মাধ্যমে শেখা কোনো কিছু করে মানে আমি প্র্যাকটিক্যাল করে শিখছি প্রকল্প পদ্ধতি মানে প্রজেক্ট যেটা মেথড আর সমবায় মানে সবাই মিলে কো অপারেটিভ লার্নিং বিষয়ভিত্তিক ইউনিট নিয়মিত ইউনিট পরীক্ষা মানে যেটাকে বলছে নিয়মিত ইউনিট টেস্টের মাধ্যমে তারপর র্যাঙ্কিং করা ঠিক আছে পার্সোনালাইজড লার্নিং এবিলিটি গ্রুপিং নাকি লেভেলিং স্টুডেন্ট প্রকল্প পদ্ধতি সম সক্ষমতা গ্রুপিং নাকি র্যাঙ্কিং আমি বারবার বলছি একটা কথা যে বাচ্চারা যখন ডাইরেক্ট ইনভলভ হবে কোনো একটা কাজে তখন সেটা সব থেকে বেশি সায়েন্টিফিক এবং পেডাগজিক্যাল তো অপশন নাম্বার এ অর্থাৎ ডুইং বাই লার্নিং সরি হ্যাঁ লার্নিং বাই ডুইং আমি কথা উল্টা বললাম লার্নিং বাই ডুইং মানে করার মাধ্যমে কাজ করার মাধ্যমে শিখবে এবং তারপর প্রকল্প মানে যেটা প্রজেক্ট এখন বর্তমানে চলছে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে তো আমরা দেখবে বোর্ড এক্সামে প্রজেক্ট করানো হয় এবং তার পাশাপাশি কি তার পাশাপাশি কো অপারেটিভ মানে যেটাকে আমরা পিয়ার গ্রুপ লার্নিংও বলে থাকি কো অপারেটিভ পিয়ার গ্রুপ লার্নিংয়ের আমরা কিন্তু পড়েছি অর্থাৎ কোনো একটা বাচ্চা শিখছে শিখে সে তার সমবয়সে বাচ্চাকে সেই বিষয়টা সম্পর্কে অবগত করছে পিয়ার গ্রুপ লার্নিং তো এটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট পদ্ধতি নেক্সট হচ্ছে প্রগতিশীল শিক্ষা মানে ওই একই প্রোগ্রেসিভ এডুকেশনের মাধ্যমে বা সম্পর্কে নিচের কোন উক্তি ব্যাখ্যা করে শিক্ষাই জীবন অর্থাৎ এডুকেশন ইজ লাইফ ইটস সেলফ যতদিন সম্ভব স্কুল শিক্ষা চালিয়ে যেতে হবে স্কুলের কোনো প্রয়োজন নেই শিশুরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে বিদ্যালয় শিক্ষা সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতের প্রতিফলন হওয়া উচিত জীবন একজন সত্যিকারের শিক্ষাবিদ সঠিক উত্তরটা কী হবে আমাদেরকে এখন দেখতে হবে সঠিক উত্তর বিদ্যালয়ে শিক্ষা সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতের প্রতিফলন হওয়া উচিত মানে যেখানে দেখতে হবে সোশ্যাল এবং ন্যাচারাল দুটারই একটা কি থাকবে ছাপ থাকবে একটা প্রতিফলন থাকবে সো অপশন নাম্বার সি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার এরপর নাম্বার এইট নাম্বার এইটে বলা হচ্ছে নিচের কোনটিকে কোহলবার্গের তত্ত্বের অবদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে কোহলবার্গের কথা আমি বারবার বলছি যে ত্রিমূর্তি রয়েছে পেঁয়াজে কোহলবার্গ ভাইগটসকে তিনটা থেকেই একটা করে অন্তত কোয়েশন তোমরা কিন্তু পাবে তো এখানে বলছে যে কোনটা কোহলবার্গের অবদান কোহলবার্গ কি নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাই তো তো কোনটা বিবেচনা করা যেতে পারে কোহলবার্গের তত্ত্ব জ্ঞানীয় পরিপক্কতা ও নৈতিক পরিপক্কতার মধ্যে কি করে একটা সম্পর্ক করে নৈতিক পরিপক্কতা মানে মোরাল ডেভেলপমেন্টের যে ব্যাপারটা বলছে তত্ত্বটির বিস্তৃত সরি বিস্তৃত পরীক্ষার পদ্ধতি রয়েছে এটি নৈতিক যুক্তি এবং কর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে তার বিশ্বাস শিশুরা নৈতিক দার্শনিক তো এখানে মনে রাখতে হবে কোহলবার্গ পেঁয়াজের সেই যে কংগ্রেটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি রয়েছে সেটাকে বিলিভ করেছেন এবং তার সঙ্গে নৈতিকতাকে যুক্ত করেছেন সো অপশন নাম্বার এ হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার জ্ঞানীয় পরিপক্কতা এবং নৈতিক পরিপক্কতার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছেন এবং দুটোকে সমর্থন করেছেন এরপর আসবে প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট জেট পিডি জেট পিডি নামটা শুনে তোমরা চিনে গেছো এটা কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে একদম ঠিক লে ভাইগটসকি জে জেট পিডি মানে কেন্দ্র থেকে চারিদিকে প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট মানে কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ঠিক আছে এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন এসছে এর আগে দু হাজার চোদ্দ টেটে সরি দু হাজার সতেরো টেটে ঠিক আছে ইফ আই এম নট রং দু হাজার সতেরো টেটে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা এসছিল মানে প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তো প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্টটা কি সেটা হচ্ছে তোমার কেন্দ্র থেকে চারিদিকে যাবে তো এবার বলছে প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট বলতে কি বোঝায় বোঝায় এমন একটি প্রেক্ষাপট যেখানে শিশুরা সঠিক স্তরে সমর্থনের সাথে তাদের নিজেরাই প্রায় একটি কাজ সম্পাদন করতে পারবে মানে কি এখানে বলা হচ্ছে একজন টিচার একজন টিচার কি করবে একজন ফ্যাস মানে ফ্যাসিলিটেটারের মতন কাজ করবেন এবং তিনি দেখবেন অ্যাসেস করে একটা বাচ্চার মধ্যে কি পসিবিলিটি আছে এবং সেই বাচ্চাটা আজকে যদি এই এই বিন্দুতে থাকে আর তার মধ্যে যদি এই বিন্দুতে পৌঁছানোর ক্ষমতা থাকে টিচার কি করবে তাকে হেল্প করবে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে পৌঁছে দিতে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে তাকে হেল্প করা সো অপশন নাম্বার সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার একজন অন্ধ ব্যক্তিত্ব নারী সুলভ বৈশিষ্ট্যযুক্ত পুরুষদের বোঝায় সাধারণত পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে একটু দৃঢ় অহংকারী হয়ে থাকে সমাজে প্রচলিত স্ত্রীয় টাইপের লিঙ্গ ভূমিকা মেনে চলে একজন অন্ধ ব্যক্তিত্ব সঠিক উত্তর কি হবে সাধারণত পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গের বৈশিষ্ট্যের বা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে এই বিষয়টাকে কিন্তু তারা ফলো করে নেক্সট শিশুরা লিঙ্গ ভূমিকা অর্জন করে নিচের সবগুলো ব্যথিত কোনটা বাদে ব্যথিত মানে অ্যাকসেপ্ট
সঠিক উত্তর বাচ্চারা টিউটারিং এর মাধ্যমেই লিঙ্গ ভূমিকা বা যে জেন্ডার রোল রয়েছে সেটাকে কিন্তু সে শিখতে শেখে বা শিখতে মানে একের পর এক আস্তে আস্তে সে কিন্তু বিষয়গুলো তার কাছে পরিষ্কার হয় টিউটারিং এর মাধ্যমে এবং টিউটারিং হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে সামাজিকীকরণ এবং মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রভাবও কিন্তু তার মধ্যে থাকে কিন্তু টিউটারিংটা এখানে সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলে তার মধ্যে কারণ তাকে শেখানো হয় বিষয়গুলো সম্পর্কে মানসম্মত পরীক্ষার একটি সমালোচনা হলো যে ওয়ান অফ দ্য ক্রিটিক্স অফ স্ট্যান্ডালাইজড টেস্ট হ্যাজ বিন দ্যাট কোনটা মূলত মূল ধারার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারই পক্ষপাত দুষ্ট পক্ষপাত দুষ্ট বলতে বলা যেতে পারে বায়াসড যেটাকে আমরা বায়াসড বলে থাকি ঠিক আছে তাদের বোঝা ভাষা বোঝা কঠিন বড় জনগোষ্ঠীর উপর পরীক্ষা করা যাবে না তারা একটি শিশুর ক্ষমতায় একটি পরিষ্কার ছবি দিতে না বা দিতে পারে না কি বলছে মানসম্মত পরীক্ষা যেটা স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম আর কি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মূলত মূল ধারার সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাই এটা হচ্ছে একটা বায়াসড মূল ধারার মানে যেটাকে একটা মেইন স্ট্রিমের কালচারকে এরা কিন্তু ফলো করে ঠিক আছে সেই কারণে এটা কিন্তু একটা বায়াসডনেসের মধ্যেও পড়ে যায় নাম্বার থার্টিনে এক একাধিক বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব বলে একাধিক বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব মানে মাল্টিপল থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স কি বলে বুদ্ধিমত্তা দ্রুত ত্বরান্বিত হতে পারে বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে কাগজ পেন্সিল পরীক্ষা সহায়ক না মানে পেন পেপার টেস্ট সহায়ক নয় আর বুদ্ধিমত্তাকে কার্যকর শিক্ষাবিদ্যার মাধ্যমে বহুগুণ করা যায় সঠিক উত্তর মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি বা যেটাকে বলা হচ্ছে থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স সেটা হচ্ছে কাগজ পেপার বা পেন পেপার যে টেস্ট সেটাকে তারা কিন্তু হেল্পফুল মনে করে না সো কাগজ পেন্সিল পরীক্ষা সহায়ক নয় অপশন নাম্বার সি শিক্ষক শেখার জন্য একটু ছোট করতে হবে এটাকে শিক্ষক শেখার জন্য মূল্যায়ন এবং শেখার মূল্যায়ন শেখার জন্য মূল্যায়ন এবং শেখার মূল্যায়ন মানে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং আর একটা অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং ফর যেহেতু তাহলে জন্য আর অফ মানে হচ্ছে শেখার ঠিক আছে করতে পারেন কিভাবে শিশুদের অগ্রগতি এবং কৃতিত্বের স্তর জেনে শিশুর শেখার চাহিদা জেনে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাদানের কৌশল নির্বাচন করে পর্যায়ক্রমিক বিরতির বা বিরতিতে শিশুর কর্মক্ষমতা অ্যাক্সেস করে নাকি শিশুদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের শেখার ফাঁক পূরণের উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে মনে রাখতে হবে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং এবং অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং কি করবে বাচ্চাদের যেগুলো গ্যাপস রয়েছে পড়াশোনার মধ্যে শেখার মধ্যে সেগুলোকে ফিল করবে এবং সেগুলোকে ঠিক করবে তার জন্য আমরা রিমিডিয়াল ক্লাসেসের কথা পড়েছি একটা বাচ্চার ঠিক আছে তো অপশন নাম্বার ডি রিমিডিয়াল ক্লাসেসের ব্যাপারটা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এরপরে চলে আসবো নাম্বার পনেরোতে নাম্বার পনেরোতে বলা হচ্ছে নিচের কোনটি ক্রমাগত ও ব্যাপক মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ক্রমাগত এবং ব্যাপক মূল্যায়ন বা কন্টিনিউয়াস এবং কম্প্রিহেন্সিভ এডুকেশন ইভ্যালুয়েশন মনে রাখবে যখনই তোমরা দেখবে বাংলা টার্মটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষাতে পাশেই দেখবে ইংরেজি কোয়েশ্চেন দেওয়া রয়েছে ইংলিশ টার্মটার সঙ্গে মিলিয়ে নেবে ঠিক আছে সিলেবাসে যেহেতু ইংরেজি টার্মগুলো দিয়েছে শুধু তো ওটা মিলিয়ে নিলে তোমাদের সুবিধা হবে তো কোনটা কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশনের কথা এখানে বলছে এটি ভারতীয় শিক্ষার আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এটি শিখন শিক্ষণ শেখানো প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এটি বিভিন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর কৃতিত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শিশুদের ধীর দরিদ্র বা বুদ্ধিমত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা উপযোগী কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার ডি শিশুদের ধীর দরিদ্র বা বুদ্ধিমত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা উপযোগী অর্থাৎ দরিদ্র বলতে এখানে পুয়োর ইন এডুকেশন বা ইন্টেলিজেন্সের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে চলে আসবো পরের নাম্বারে কোয়েশ্চেন নাম্বার ষোলো শিশুদের মধ্যে প্রতিভা ধরতা দায়ী করা যেতে পারে প্রতিভা ধরতা বা ইন্টেলিজেন্স বা বলা যেতে পারে প্রতিভা যেতে বলছে ইন্টেলিজেন্স বললে ভুল হবে এটা গিফটেডনেস যেটাকে আমরা বলি তো শিশুদের মধ্যে কোন বিষয়টাকেই দায়ী করতে পারি যে গিফটেডনেসের জন্য বংশগতি পরিবেশের একটা ইন্টারপ্লে চলছে অর্থাৎ বংশগতি এবং পরিবেশের সমসাময়িক বা পারস্পরিক কারণে সম্পদ সমৃদ্ধ পরিবেশের কারণে সফল পিতামাতার কারণে নাকি একটি সুশৃঙ্খল রুটিনের কারণে যখনই দেখবে তোমরা অপশানে হিডিডিটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ বংশগতি পরিবেশকে পাচ্ছ তোমার টার্গেট করবে সেটাই অ্যান্সার নাইনটি নাইন পারসেন্ট সেটাই অ্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো একটা বাচ্চা প্রতিবাদর কখন হবে যখন তার মধ্যে ইন্টেলিজেন্ট মানে সেই রকম জিন তার মধ্যে প্রভাবিত হবে এবং তারপর সে ছোটো থেকে যে পরিবেশটা সে পাচ্ছে তো দুটোর একটা ইন্টারপ্লে চলবে সো বংশগতি এবং পরিবেশের মধ্যে ইন্টারপ্লে অপশান নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কোনো কোয়েশ্চেন বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে ঠিক আ
অনগ্রসর ব্যাকগ্রাউন্ড আর্থসামাজিক মানে কি যেখানে আমরা বলতে পারি যে ইকোনমিক্যালি ডিসঅ্যাডভান্টেজড মানে একটু পিছিয়ে পড়া শিশুদের একটি শ্রেণীকক্ষ পরিবেশ প্রয়োজন যা কেমন পরিবেশ প্রয়োজন তাদের ভালো আচরণ শেখাবে তাদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত জ্ঞানকে মূল্যায়ন করে এবং ব্যবহার করবে তাদের ভাষা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে নিরুৎসাহিত মানে তাদেরকে মানে মানে ইন্টারেস্ট না দেওয়া যাতে তারা মূলধারা ভাষা না শেখে বা ভাষা শেখে আর শিশুদের তাদের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করবে অর্থাৎ তাদের কে কীরকম পারছে তা সেই হিসাবে তাদেরকে ক্যাটাগরি করবে সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে তাদের সংস্কৃতি ও ভাষাগত জ্ঞানকে মূল্যায়ন করে এবং ব্যবহার করে অর্থাৎ তাদের যে মানে ভ্যালুজ রয়েছে না তাদের যে যে ভ্যালুজগুলোকে তারা বিলিভ করে সেগুলোকে কি করবে কালচার এবং সেগুলোর সাথে সে জ্ঞানকে যুক্ত করে তাদেরকে সেখানে শেখাবে এবং তাদেরকে কখনোই ফিল করানো যাবে না যে তারা পিছিয়ে পড়া বা কিছু তাদেরকে সবাইকেই যেহেতু ইনক্লুসিভ ক্লাসরুমের আমাদের টপিক রয়েছে ইনক্লুসিভ ক্লাসরুমে কিন্তু সব রকমের বাচ্চাকেই একইভাবে পড়ানোর কথা কিন্তু বলা হয়েছে নাম্বার এইটিনে চলে আসবে শ্রেণীকক্ষে সৃজনশীল এবং মেধাবী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ নির্ভর করে সৃজনশীল মানে কি যে সৃষ্টি করবে যে কোনো কিছু নতুন কিছু ক্রিয়েটিভ যাকে আমরা বলি আর মেধাবী মানে তো আমরা বুঝতেই পারছো মানে ট্যালেন্টেড তো ক্রিয়েটিভ এবং ট্যালেন্টেড শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ নির্ভর করবে কিসে শিক্ষক দ্বারা কাস্টমাইজড ও উদ্দীপক নির্দেশমূলক পদ্ধতির ব্যবহার করে মানে শিক্ষকরাই ঠিক করবে যে কেমনভাবে ক্লাসটাকে অর্গানাইজ করলে তাদের কিন্তু সুবিধা হচ্ছে সেটা তাদের অতিরিক্ত সময় দিতে হবে তাদের প্রতি স্নেহশীল হতে হবে তাদের জন্য বা বাচ্চাদের শেখানোর দায়িত্ব দেওয়া দিতে হবে অন্যান্য বাচ্চাদেরকে তোমরা শেখাও সেই দায়িত্ব দিতে হবে মনে রাখতে হবে যেহেতু সৃজনশীল বাচ্চা সেই জন্য টিচারদেরকে কিন্তু ফ্যাসিলিটেটারের কাজ করতে হবে এবং তাদেরকে কিন্তু সেরকম দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে যাতে তারা সেই বাচ্চাদেরকে সেই পরিবেশটা দিতে পারে সো অপশন নাম্বার ই এ এখানে হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পেটাগোজিতে যেটা সবচেয়ে বেশি লজিক্যাল অ্যান্সার সেটাই কিন্তু উত্তর হিসেবে গ্রহণ করতে হবে নিম্নলিখিত উপায়গুলির মধ্যে কোনটি শিশুদের অতি সক্রিয় কার্যকলাপ শিখতে সাহায্য করার উপযুক্ত নয় বলেছে আবার এই যে নেগেটিভ মানে নিম্নোক্ত উপায়গুলির মধ্যে কোনটা শিশুদের অতি সক্রিয় কার্যকলাপ শিখতে সাহায্য করার উপযুক্ত উপায় নয় একটি কাজকে ছোট পরিচালনযোগ্য অংশে বিভক্ত করা শেখার বিকল্প উপায় অফার করা দৈনিক নির্ধারিত শারীরিক কার্যকলাপ সহ অস্থির থাকার জন্য প্রায় তাদের তিরস্কার করা সঠিক উত্তর কি হবে উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়েজ কিসার সুইটেবল ওয়ে টু হেল্প হাইপার অ্যাক্টিভ চিলড্রেন অতি সক্রিয় মানে হাইপার অ্যাক্টিভ তো হচ্ছে অস্থির থাকার জন্য প্রায় তাদের তিরস্কার করা মানে তারা যে সবসময় একটা কোনো কিছু নেই আনরেস্ট সিচুয়েশনের মধ্যে রয়েছে বা রেস্টলেস রয়েছে তাই জন্য তাদেরকে কি করা তিরস্কার বলতে এখানে তাদেরকে সেই বিষয়টা থেকে বিরত থাকতে বলা ঠিক আছে যেহেতু নয় বলেছে এখানে মনে রাখতে হবে কোনো বাচ্চাকে কিন্তু কখনোই শাস্তি দেওয়া তিরস্কার করা এই সমস্ত করা কিন্তু যাবে না ঠিক আছে বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্যই পেডাগোজিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে বা ইনক্লুড করা হয়েছে তো তাদেরকে কখনোই কিন্তু শাস্তি দেওয়া তারপর হচ্ছে স্কলডিং বা তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে অপমানজনক কথাবার্তা ইত্যাদি কিন্তু বলা যাবে না নাম্বার টোয়েন্টিতে আসবো ভিন্ন ধারণা বা ভিন্ন চিন্তাভাবনার ধরনগুলি শিশুদের শনাক্ত করে যারা অক্ষম বা ডিসেবলড ডিসলেক্সিক ডিসলেক্সিক তো আমরা এর আগেই পড়েছি ডিসলেক্সিয়া সৃজনশীল ক্রিয়েটিভ নাকি স্থিতিস্থাপক রেজিলিয়েন্ট তো কি বলছে মানে ডাইভার্স থিঙ্কিং যেগুলো হচ্ছে ভিন্ন চিন্তা করবে ডাইভার্স থিঙ্কিং করবে তো সেটা সবসময় সৃজনশীল হবে অপশন নাম্বার সি অর্থাৎ যারা হচ্ছে ভিন্ন চিন্তা করতে পারবে ডাইভার্স চিন্তা করতে পারবে গতানুগতিক চিন্তার বাইরে গিয়ে অন্য কিছু ভাবতে পারবে তারা অলওয়েজ ক্রিয়েটিভই হবে তাদের মাইন্ডটা অলওয়েজ ক্রিয়েটিভ মাইন্ডই হবে ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান নিচের কোনটিতে একজন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিশুদের সমস্যা সমাধানের মডেল করতে পারেন এবং উপায় বর্ণনা করে না একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের বিষয়ের আপনার চিন্তা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে হবে কিছু সমাধান করার সময় ভুল করার ব্যাপারে সৎ থাকতে হবে মানে কোনো ভুল হয়ে গেছে সেটা স্বীকার করে নিতে হবে চিন্তা ধারণা বিচার এবং বিভিন্ন উত্তরের মতো শব্দ ভাণ্ডার ব্যবহার করতে হবে আর অভিসারী উত্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে অভিসারী উত্তর চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ যেগুলো কনভার্জেন্ট অ্যান্সার্স যেগুলো হচ্ছে একমুখী অভিসারী ঠিক আছে অ্যান্সার সেগুলো চিন্তা করতে হবে নিচের কোনটি একটি আবেগ নিচের কোনটি একটি আবেগ স্মৃতি ভয় মনোযোগ নাকি উদ্দীপক কোনটা আবেগ 
দেখো স্মৃতি কোনো আবেগ নয় স্মৃতি হচ্ছে একটা মানসিক ক্ষমতা মনোযোগ কি মনোযোগ একটা কনসেন্ট্রেশন বলছো সেটা সেটা কোনো আবেগ হতে পারে না বা অ্যাটেনশন উদ্দীপক একটা স্টিমুলাস সেটা কোনো আবেগ নয় আবেগ হচ্ছে ভয় আনন্দ দুঃখ ভয় এগুলো সমস্ত হচ্ছে আবেগ ঠিক আছে এরপর নাম্বার তেইশ একটি তিন বছরের শিশু ব্যাখ্যা করে যে যে কি বলছে দুধের বুথে একটি মেশিন দ্বারা দুধ তৈরি করা হয় নিচের কোন শিশুর বা কোনটি শিশুর বোঝার সব থেকে ভালো ব্যাখ্যা দেয় শিশু যে বুঝেছে এই বিষয়টা সেটা কোনটা সব থেকে ভালো ব্যাখ্যা দিবে শিশু বিশ্বের খুব সীমিত এক্সপোজার আছে শিশুটির মানে খুব বেশি সে জানে না শিশুর উত্তর মিল্ক বুথ থেকে দুধ কেনার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ সে যে অ্যান্সারটা করেছে সে ওই দুধের বুথ থেকেই বা কোনো দোকান থেকে দুধটা কেনে সেই কারণে তার এটা মনে হয়েছে শিশুটি কখনো গরু দেখেনি সন্তানের পরিবার সন্তানকে উদ্দীপক পরিবেশ দেয়নি তো দেখো যেহেতু সে শিশু এবং সে দেখেছে যে একটা দোকান থেকে আর বুথ থেকে সে দুধটা পাচ্ছে প্রতিদিন সেই কারণে তার কিন্তু মনে হয়েছে সেই দুধ ওখানেই উৎপাদিত হচ্ছে তো অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তোমাকে শিশুটার মতন করে ভাবতে হবে এখানে নাম্বার টোয়েন্টি ফোর নিচের কোনটি একজন শিক্ষকের ভূমিকাকে সব থেকে ভালোভাবে বর্ণনা করে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে শৃঙ্খলা বজায় রাখা একজন শিক্ষককে পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক মেনে চলতে হবে সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত সময় রেখে সময় মতো সিলেবাস শেষ করতে হবে একটি স্বস্তিদায়ক স্থান তৈরি করে সেখানে শিশুরা যাতে সেখানে কথোপকথন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিখতে পারে সেটা দেখতে হবে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে এমন একটা জায়গা তৈরি করতে হবে একটা স্বস্তিদায়ক মানে যেখানে তারা রিল্যাক্সে কথোপকথন করবে এবং তার পাশাপাশি তারা এনকোয়ারি করতে পারবে তাদের মধ্যে ডায়লগ হবে কথাবার্তা হবে তাদের তারা কিন্তু সেগুলো বিষয়ে শিখতে পারবে তাহলে তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভ মাইন্ডটা আরও বেশি বিকশিত হবে মানে ডিস্টারবেন্স থেকে দূরে থাকতে হবে সেটাই বলা হচ্ছে নিচের কোন শ্রেণীকক্ষ সমৃদ্ধ শিক্ষাকে উৎসাহিত করে নিচের কোনটি শ্রেণীকক্ষ সমৃদ্ধ শিক্ষাকে কি করে উৎসাহিত করে একটি শ্রেণীকক্ষ যেখানে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী শিশুদের নাগালের বাইরে ক্লাসে প্রদর্শিত হয় যাতে উপাদানটি দীর্ঘস্থায়ী হয় খোলা সেলফে খোলা ক্রিয়াকলাপের কোন এবং বিভিন্ন ধরনের শিশু সাহিত্য সহ একটি শ্রেণীকক্ষ দিনের যে কোনো সময় অ্যাক্সেসযোগ্য আলমারিতে সুন্দরভাবে সংগঠিত উপাদান সহ একটি শ্রেণীকক্ষ বিনামূল্যে খেলার জন্য সপ্তাহে একবার বের করা হয় আর পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু দ্বারা চালিত কাঠামোবদ্ধ এবং পরিকল্পিত শিক্ষা সহ একটি শ্রেণীকক্ষ সঠিক উত্তরটা নিয়ে নেব সঠিক উত্তর খোলা সেলফ খোলা ক্রিয়াকলাপের কোন এবং বিভিন্ন ধরনের শিশু সাহিত্য সহ একটি শ্রেণীকক্ষ দিনের যে কোনো সময় অ্যাক্সেসযোগ্য অর্থাৎ যে কোনো টাইমে একটা স্টুডেন্ট যেন সেখানে গিয়ে সেই বিষয়গুলো পড়তে পারে দেখতে পারে বুঝতে পারে কারণ এখানে কি বলা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষ সমৃদ্ধ শিক্ষাকে উৎসাহিত করবে অর্থাৎ বাচ্চাটাকে কোনো কিছু পড়ানো হলো সেই কোনো একটা বিষয়ের প্রতি ইন্টারেস্ট জাগলো তো সেই বিষয়ে সে সেই মানে রিলেটেড বইটা সে যেন সেখান থেকে পেয়ে যায় সেটা সবসময় যেন অ্যাক্সেস থাকে নিচের কোনটি শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা সব থেকে ভালোভাবে বর্ণনা করে মনে রাখতে হবে বারবার একটা কথা বলছি বাচ্চাটার যে শিখতে আসছে তার যেন কোনো কিছুতে প্রবলেম ফেস করতে না হয় সেটা কিন্তু দেখার দায়িত্ব গোটা সিস্টেমে আচ্ছা বলছি নিচের কোনটি শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা সব থেকে ভালোভাবে বর্ণনা করে এগুলি ক্লাসে উপলব্ধ সম্পদ এবং রেফারেন্স উপকরণগুলির মধ্যে একটি তারা একটি রাষ্ট্র বা জাতি জুড়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে একতা বজায় রাখে তারা অধ্যয়নের কোর্স সম্পর্কে অধ্যয়ন কোর্স বলতে মানে শেখানোর কোর্স সম্পর্কে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নির্দেশিকা প্রদান করে নাকি তারা একটি সম্পদ পরিষেবা প্রেক্ষাপটে সব থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংস্থান গঠন করে কারেক্ট অ্যান্সার এগুলি ক্লাসে উপলব্ধ সম্পদ এবং রেফারেন্স উপকরণগুলির মধ্যে একটি অর্থাৎ নিচের কোনটা শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা সব থেকে ভালোভাবে বর্ণনা করবে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা হচ্ছে এটা একটা রেফারেন্স মানে আজকে যদি আমি সিন্ধু সভ্যতা পড়াই তাহলে বইটা নিয়ে এসে আমি সেখানে ছবিগুলো দেখাতে পাচ্ছি সেখানে তথ্যগুলো দিতে পারছি মানে এটা একটা ভালো রেফারেন্সের কাজ করছে এবং এটা ওই টপিকের টপিক রিলেটেড যেহেতু বিষয়গুলো বইটা আমাদের রয়েছে তাহলে এটাও একটা ক্লাসে উপলব্ধ একটা সম্পদ কিসের সম্পদ ওই টপিক রিলেটেড নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দু এন সি এফ টু থাউজেন্ড ফাইভ এন সি এফ টু থাউজেন্ড ফাইভের উপরে ডিটেল ক্লাস আমাদের চ্যানেলে রয়েছে তোমরা যারা দেখো তারা অবশ্যই দেখে নেবে এটা থেকে কী বোঝা যায় যে বোঝা পড়া পাওয়া যায় কী থেকে এটা থেকে কী বোঝা যাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কী পাওয়া যাবে এটা মানবতাবাদ আচরণবাদ গঠনবাদ নাকি জ্ঞানীয় তত্ত্ব এটা কি 
ह्यूमेनिज्म बिहेवियरिज्म कन्स्ट्रक्टिविज्म नाकि कग्नेटिव थिरीज नैशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क सब समय कन्स्ट्रक्टिविजम गठनबादर कथा बोले कन्स्ट्रक्टिविजम गठनबादर कथा बोले ठीक है अपशन नम्बर सी एक क्लस शिशु अनुप्राणित हिसाब विवेचना कराते परे जो अनुप्राणित हिसाब से बोलते मोटीटेड ता क्लस मोटीटेड कि देखे विवेचना कराते परे तरा यूनिफर्म पर भाव स्कूले एस कि ता क्लस श्रृंखला बजाय रेखे कि ना सकले नियमित उपस्थित होना ता शिक्षक काख्या चे प्रश्न जिज्ञासा करा देखो ता जो क्लस मोटीटेड सब भलो हो तर फिडबैक ता फिडबैक ता कोशन करा ता टीचार जो पढ़ा से तर मध्य प्रश्न तैरि करा अर्थात ता शिक्षक काख्या चे प्रश्न जिज्ञासा करा ठीक है अर्थात जख ही प्रश्न जागे तक ही क्योंकि बुझते हैं जो हाँ ता विषय पढ़े ता विषय बुझते शिखे नम्बर टोन्टी नाइन शिशु शेखार उन्नतर जो नीचे को सब उपयुक्त नियमित मूल्यायन परीक्षा ना उचित शिक्षक के विभिन्न उदाहरण ए चित्रण व्यवहार कर विषय वस्तु व्याख्या करते हैं क्लस सबधरण शेखार उपादान थकते हैं शिक्षक उचित शिशु के वास्तव जीवन परिसिति नहीं एके अपर जोाजोग कर सुविधा देना कारेक्ट अन्सार नहीं नब कारेक्ट अन्सार क्यों कारेक्ट अन्सार है शिक्षक उचित शिशु वास्तव जीवन परिसिति नहीं एके अपर सो मैं जोाजोग कर सुविधा देव वास्तव जीवन संगे तक सब समय कानेक्टेड रखते हैं ये सेट शेष प्रश्न शिक्षार परेश श्रृंखलार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है ता एम धरण जा सहाज्य कर अर्थात ये डिसिप्लिन जो रही है ना श्रृंखला बोलते डिसिप्लिने कथा बला हे तरह एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है से एम धरण जा सहाज्य कर सहाज्य कर बाच्चा तर निजस्व जे शेखार नियंत्रण और निरीक्षण करा अर्थात ता कत शिखते पर रेगुलेट करते ठीक है से नीरवता सृष्टि करा शिक्षक दे निर्देश दीते हैं शिशुरा तर पाठ मुखस्त कर मुखस्त कख एक सठीक होते ना रोड लार्निंग सब समय तुम्हारा कि कर रोड लार्निंग मेमोरइजिंग से बद देवे तो यह बेवेश श्रृंखलार एक गुरुतपूर्ण भूमिका रही है से हे बाच्चा तर निजस्व शेखार नियंत्रण और निरीक्षण करा ता निजेरा कि कर निजे लार्निंग ओन जो लार्निंग निजे जो लार्निंग से रेगुलेट कर मनीटर कर सो एट आज के सेटर त्रिसटा कोश्चन आउट अफ थार्टी तुम्हारा कतो ठीक करते कोश्चन एखान कमन आसान कमन ना आसलो यही कोश्चन ही आसें क्लसेसगो तुम्हारा मिस करो ना एखान तुम्हारा टपिकगलो के भलोकर निजे क्लियर कर रखो तो तुम्हारे एक्सामे अनेक बे हेल्पफुल है नेक्स्ट क्लस खूब शीघ्र कौन है आपडेट दिए देखा टेलिग्रामे ए रुटिन नए मैं आटमोस्ट प्रायरिटी दिए टपिकगल के धरे सब किस कमप्लीट कर प्रैक्ट कर टेलिग्रामे जयन थे प्रत्येक क्लस आपडेट टाइम टू टाइम पे जा टेलिग्रामे लिंक तो डिस्क्रिपशने दिए देखा हे परवर्ती क्लस टिल दें स्टे कनेक्टेड उथ आरजीएम एडुकेशन यूट्यूब चैनल थैंक यू वेरी मच